Всем привет! Мы продолжаем обзор палеонтологических новостей. И на сей раз новость у нас будет про цветочки. Ну, а точнее говоря, про первое покрытое семенное растение. Вот здесь у меня фотография этого растения. Получила она название Nanjingantus dendrostila, что переводится как «цветок из нанкина с древовидным песиком». Ну, действительно, название соответствует этому цветку. Но давайте обо всем по порядку. На самом деле, проблема возникновения покрытых семенных растений стоит перед учеными уже достаточно давно. В долгое время уже последние лет 20 практически, самым древним растением считался цветочек из Китая под названием Archaeofructus. Изначально считалось, что имеет он возраст довольно приличный, 150 миллионов лет. При этом растение очень своеобразное. Оно покрыто семенной определенно, то есть семена были спрятаны внутри завязи, но при этом как такового цветка в привычном понимании у него еще не было. У него как бы все его элементы, этого цветка, лепестки и прочее, были разнесены и вытянуты. Поэтому вид у него получался довольно-таки своеобразный. Действительно, почему бы вот такому растению не быть самым древним? А потом все это укомплектовалось и получился цельный нормальный цветочек. Все было бы неплохо, но только потом стали переизучать отложения, в которых был найден этот самый Архиофруктус, и оказалось, что возраст его сильно завышен. Он имеет возраст всего на всего 125 миллионов лет. Не, ну, на самом деле 125 миллионов это, конечно, тоже солидная цифра, но все-таки не юрский период, а меловой. Значительно позже. Ну хорошо, с архиофруктусом не задалось. Но в 2015 году появился новый кандидат. И получил он название Эуантус. Кстати говоря, опять же из Китая. И все-то с этим Эуантусом хорошо. И вид у него довольно древний. Такие листики своеобразные, похожи на ложки. Таких у современных точно нету. И породы вроде бы древние, возрастом 161-164 миллиона лет. То есть вполне себе... Прекрасный кандидат в название самого древнего цветкового растения. Но вот проблема в том, что нашел этот цветочек вовсе не ученый, а студент. И место, в котором он нашел, он указал так не очень точно. Поэтому возникли сомнения, может быть он был из гораздо более поздних отложений. Раз критиковали Элантус, но что же делать? Кого же назвать самым древним цветком? И вот, наконец-то, появляется новый кандидат под именем Нанджингантус. С возрастом, между прочим, еще более солидным. 174 миллиона лет. Это ранняя юра. Ну, все прекрасно. На самом деле, на сей раз китайцы уже не торопились, чтобы их не смогли раскритиковать и сказать, что, мол, опять вы халтуру нам подсовываете. Они изучили, как следует отложение, детально определили возраст, после чего собрали приличную коллекцию, изучили этот цветок со всех сторон. Более 200 экземпляров отдельных цветов было. И лишь после этого они опубликовали свою работу. И... Нарисовали реконструкцию этого цветка. Вот получилось все очень даже симпатичный заточек. Кстати, обратите внимание, лепесточки опять в форме ложки. Видимо, это действительно какая-то характерная черта для самых древних цветковых растений. Ну и, глядя на эту реконструкцию, становится понятно, почему дендростила, почему древовидный пестик. Ну, действительно, потому что пестик этого растения имеет очень своеобразную форму. А с чем это было связано, еще предстоит разобраться. В целом, картина вырисовывается неплохая. Однако, есть некоторые проблемки. Дело в том, что до недавнего времени предполагали, что действительно первые цветковые появились в меловом периоде, то есть около 125 миллионов лет назад. Потом некоторое время они, так сказать, набирали силу, и примерно 100 миллионов лет назад они наконец-то развились в полную мощь и стали потихонечку смещать все голосменные растения и устроили целую революцию в мире животных и растений. Почему в мире животных? Ну, потому что как только стал изменяться растительный мир, как только цветковые завоевывать стали лидирующие позиции, сразу пришлось измениться насекомым. А вслед за насекомыми рухнула вся остальная экосистема. Кстати, есть даже версия, что именно из-за вот такой перестройки, из-за революции цветковых, в конечном итоге погибли все крупные животные только уже через какое-то время. И возможно, что именно вот Появление и становление цветковых растений привело к умиранию динозавров и других крупных животных, которых мы так хорошо знаем. Но если китайцы на сей раз не ошиблись, то получается цветковые растения появились на 50 миллионов лет раньше, еще в начале юрского периода. И вот что-то странно, что же они так долго подготавливались, прежде чем устроить переворот. И чем вот эти вот первые цветковые были так плохи, что не могли они сразу завоевать лидирующие позиции? С этим еще предстоит разобраться. Но и это еще не все. Ведь... Есть и другие датировки появления самых древних цветковых растений. Помимо вот таких вот целых цветочков, которые находили, обнаруживали и другие остатки, например, пыльцу. И вот 
Однажды в Швейцарии была найдена пыльца возрастом 242 миллиона лет. Она, правда, у некоторых специалистов вызывает сомнения. То есть некоторые думают, что все-таки возможно это своеобразное голосеменное растение. Но если специалисты не ошиблись и все-таки это покрыто семенные, то получается они возникли еще раньше почти на 100 миллионов лет. Почти в самом начале триасового периода. Но в таком случае действительно цветковое растение очень долго подготавливается, чтобы устроить переворот. Но это еще не все. У ученых есть еще и другие альтернативные способы, как можно выяснить, когда появились первые цветковые растения. А для этого можно воспользоваться уникальной методикой, известной как молекулярные часы. То есть берутся какие-то современные растения и восстанавливается их более-менее полный геном, сравнивается между собой и пытаются восстановить, как происходили мутации, и с какой скоростью они накапливались, и когда жил последний общий предок. В деталях объяснить это будет довольно сложно, но идея примерно такая. Если проверить концепцию возникновения цветков молекулярными часами, то получаются цифры совсем другие. Получаются цифры именно начала мелового периода. И это очень странно, казалось бы, потому что вот вам, пожалуйста, цветок, который на 50 миллионов лет раньше. Но на самом деле возможно, что и те, и другие специалисты правы. Есть э, такой вариант, что первые цветковые растения, вот типа нанжингантуса, они по сути не были предками современных цветов. Это был первый эксперимент эволюции, который получил все признаки покрытых семенных, но альтернативным путем. Это была отдельная ветка родословных растений. Потом она исчезла, и цветковые растения появились вновь, вновь появился этот комплект признаков, но уже немножечко на другой основе. Поэтому возможно, что предок всех наших настоящих покрытых семенных растений действительно имеет возраст примерно 125 миллионов лет. Ну, впрочем, пусть ученые дальше разбираются, ну а мы будем держать вас в курсе событий. Оставайтесь с нами.